आज के फाइव मिनट फिजिक्स सीरीज में सीखेंगे बच्चों एक आईआईटी आई मेंस एडवांस आपके नीट का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो जिसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं उसकी कंप्लीट सीरीज पूरी आज सीखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज रॉड और चार्ज वायर ठीक है यानी चार्ज वायर की वजह से किसी सर्टेन पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी हॉरिजोंटल डायरेक्शन में क्या होगी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगी कौन कौन से कंपोनेंट होंगे ये सीखेंगे फिर इन्फाइनेट वायर की वजह से क्या होगी सेमी इन्फाइनेट वायर की वजह से क्या होगी ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे सो वेलकम आई डियर स्टूडेंट दिस इज सौरभ शर्मा फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स ग्वालियर आइए देखते हैं बहुत कॉन्सेंट्रेट करिएगा बहुत सिंपल लॉजिक है बेटा ये क्या बोला गया इसमें मान के चलिए मेरे पास मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज वायर ड्यू टू अ चार्ज वायर ठीक है एट अ सर्टेन पॉइंट एट अ सर्टेन पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना है आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करें मान के चलो मेरे बेटे कि ये मेरे पास वायर है ठीक है ये मेरे पास वायर है और ये मेरे पास कोई पॉइंट P है जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और ये डिस्टेंस है D इस वायर का ये जो एंड है यहां एंगल बनाता है मान के चलो अल्फा और ये वाला जो एंड है ये बनाता है मान के चलो एंगल बीटा ठीक है इस वायर के ऊपर मैंने जो चार्ज दे दिया लेमडा गुलाम पर मीटर मैंने चार्ज दे दिया पॉजिटिव चार्ज दे दिया ठीक है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है अगर मैं इस पर यूटीपीसी रखूंगा एलिमेंट लूंगा कैलकुलेट करूंगा तो दो कंपोनेंट आएंगे अगर ये पॉजिटिव होगा तो एक कंपोनेंट जो मेरे पास आएगा मेरे बेटे एक कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा मेरे पास इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको मैं ई e हॉरिजॉन्टल भी बोल सकता हूं या इसको मैं ई e परपेंडिकुलर भी बोल सकता हूं परपेंडिकुलर क्यों क्योंकि ये वायर के परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा ई e, वर्टिकल भी बोल सकता हूं और ई e पैरल भी बोल सकता हूं उसको क्यों बोल सकता हूं ई e, ये जो वायर के ये पैरल है इस कंपोनेंट के बारे में अगर चर्चा करें मान के चलो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये साइड अगर बड़ी है ठीक है तो बड़ी साइड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है वर्टिकल कंपोनेंट ठीक है मान के चलो ये साइड बड़ी है ठीक है मैंने माना ये साइड बड़ी है तो इस बड़ी साइड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है वर्टिकल कंपोनेंट आइए देखते हैं तो उसकी वैल्यूज क्या होती है ई हॉरिजोंटल की जो वैल्यू होगी या ई परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास के लेमडा बाई डी के लेमडा बाई डी साइन थीटा साइन अल्फा ये मेरे पास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन बीटा सो दिस इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज वायर एट अ सर्टेन पॉइंट पी इज इट इज द हॉरिजोंटल कंपोनेंट एंड अगर मैं इसका ई वर्टिकल कंपोनेंट देखूंगा मेरे बेटे तो वो आ जाएगा के लेमडा बाई डी एंड कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा आप चाहे तो इस एंगल को अल्फा को थीटा वन भी मान सकते हैं और बीटा को थीटा टू भी मान सकते हैं इसमें दिमाग में रखने वाली बात जो है मेरे बेटे इसमें जो खास बात है वो ये है कि जो एंगल्स डेरिवेशन में लिए गए हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लिए गए हैं अगर ये प्लस थीटा वन तो ये माइनस थीटा टू लिया गया है पहली बात दूसरी बात जो डिस्टेंस ये डी है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द गिवन वायर जो गिवन वायर है उस गिवन वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन वायर से पॉइंट पी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है If in any question this distance is given already in perpendicular form, so don't worry. If it is not given in perpendicular form, so we have to calculate that perpendicular distance from the given wire. Okay. So these are the horizontal and vertical components. अगर इसमें मुझे net पूछेगा तो net कैसे निकाल सकते हैं Under root horizontal plus under root vertical, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके निकाल सकते हैं तो एक तो कैसे ये हो गया इसके बाद अगर इसमें मैं देखू इनफाइनाइट का केस मान के चलो मान के चलो मेरे बेटे इसमें बोल दिया जाए कि मेरे पास जो वायर है जो वायर है वो इनफाइनाइट वायर है ठीक है अगर मेरे पास जो वायर है इनफाइनाइट चार्ज वायर है यानी ये मेरे पास वायर ये अपटेल इनफाइनाइट तक ऊपर भी जा रहा है मेरे बेटे और अपटेल इनफाइनाइट तक नीचे भी जा रहा है और ये जो पॉइंट मेरे पास पी है ये पॉइंट यहां है डिस्टेंस मेरे पास डी है ठीक है तो मैं जानता हूं इसके अंदर क्या होगा जैसे ही इन्फाइनाइट तक अप्रोच करेगा तो एंगल्स में क्या चेंज आएगा यानी जितना ही ऊपर तक जाएगा उतना इसमें ये बेंडिंग आना चालू हो जाएगा ये क्या आना स्टार्ट हो जाएगा बेंडिंग 
और ये जो वायर का जो एंड होगा जो इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा होगा ये यहाँ एंगल अल्फा कितना बनाएगा मेरे बेटे 90 डिग्री सिमिलरली ये जो लोअर एंड होगा ये भी कितना एंगल बनाएगा बीटा इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री एक तरह से ये सेमी सर्कुलर फॉर्मेट में आ जाएगा ठीक है तो हम इसमें क्या करेंगे अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री सब भाई सब्सिट्यूट कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी ये हॉरिजॉन्टल की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास साइन नाइन्टी प्लस साइन नाइन्टी वन यानी दिस वैल्यू बिकम्स टू के लेमडा बाय आर ठीक है भाई अगर मैं इसमें ई वर्टिकल की वैल्यू देखूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस नाइन्टी माइनस कॉस नाइन्टी यानी जीरो सो दिस वैल्यू बिकम्स जीरो ये ई वर्टिकल की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी चलिए तीसरा केस देखें अगर इसमें मान के चलो मेरे को इन्फाइनाइट वायर की जगह सेमी इन्फाइनाइट वायर दिया गया होता फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसमें बोला गया होता ये जो वायर है वो सेमी इन्फाइनाइट होता ये मेरे पास सेमी इन्फाइनाइट वायर होता तो क्या करते हैं इसमें तो सेमी इन्फाइनाइट वायर मान के चलो ये मेरे पास वायर है ये अपटेल यहाँ इन्फाइनाइट तक अप्रोच कर रहा है और जो सर्टेन पॉइंट पी है मेरे बेटे वो पॉइंट ये है और डिस्टेंस मेरे पास डीएसपी पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना है तो जो इन्फाइनाइट एंड है ये भाई इन्फाइनाइट जब अप्रोच करेगा तो यहाँ कितना एंगल सब टेंड करेगा ये सब टेंड कर देगा अल्फा इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री और जो बीटा होगा ये अदर एंड मेरे सामने ठीक सामने है तो बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे बेटे जीरो डिग्री तो आइए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो अल्फा की जगह नाइन्टी और बीटा की जगह जीरो तो साइन जीरो जीरो यानी वैल्यू जो मेरे पास मिलेगी के लेमडा बाय डी मैं फिर बोलूंगा जो डी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द गिवन बायर एंड ई वर्टिकल की जो वैल्यू आ जाएगी कॉस बीटा माइनस यानी के लेमडा बाय डी के लेमडा बाय डी कॉस बीटा तो कॉस बीटा कॉस जीरो वन और कॉस नाइन्टी कॉस नाइन्टी मेरे पास जीरो तो के लेमडा बाय डी वन आ जाएगा तो उसको लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है यानी इस केस में मेरे पास दोनों वैल्यूज जो आ रही है वो सेम आ रही है सो दिस इज द रिक्वायर्ड केसेस इसमें हमने कई तीनों केसेस देख लिए एक इन्फाइनाइट वायर का केस देखा सेमी इन्फाइनाइट का केस देखा और अगर अल्फा बीटा एंगल मेरे को दे दिए जाएं तो उसका भी मैंने केस देख लिया इसमें ध्यान देने वाली बात इस कॉन्सेप्ट में क्या है इस फॉर्मूले को अकेला याद करने से कुछ नहीं होगा इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन में मुझे ध्यान रखने वाली बात क्या है पहली बात ये जो डी है वो गिवन वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट की दूसरी बात ये जो एंगल से अल्फा बीटा ये अपोजिट सेंस में लिए गए अपोजिट डायरेक्शन में लिए गए अगर ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव ठीक है सो आई होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो एंड यू गॉट माई पॉइंट वॉट कॉन्सेप्ट आई एम सेइंग टू यू इन दिस लॉजिक सो प्लीज अप्लाई दिस लॉजिक इन द गिवन क्वेश्चंस फॉर आई आई टी जेई एज वेल एज नीट थैंक यू बच्चों आई बताते हैं अगले वीडियो में